ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லாருமே லாக்டவுனில் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே சும்மா இருக்கிறது போராக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு சின்ன கிராஃப்ட் ஐடியா கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஹாட்லூ சிசர்ஸ் பென்சில் ரெட் மார்க்கர் ஃபேப்ரிக் க்ளூ கலர் பேப்பர்ஸ் ஸோ இந்த கிராஃப்ட் நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ ஒரு க்ரீன் கலர் கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இந்த கலர் பேப்பரை இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் மடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஈஸியாக நம்ம மடித்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஊருக்கா கூட இதே மாதிரி மடிச்சிக்கலாம் ஸோ நமக்கு மொத்தமாக த்ரீ ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடச்சிது இல்லையா அதில் இப்போ நம்ம ஒரு ஷேப் வரைய போகிறோம் நான் வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் க்ளியராக தெரியுதா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ரெண்டு சைடும் ஒரே அளவில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வரைஞ்ச அதே ஷேப்புக்கு நம்ம கட் பண்ணலாம் கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை நம்ம இப்போ பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஃப்ளவர் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை ஒரு ஹாஃப் வார் எடுத்து கீழேருந்து மேலே மடிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி அளவில் மடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு நடுவில் ஒரு லைன் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த லைனை வந்து மெயினாக வச்சுட்டு ஃப்ளவர்ஸோட அந்த இதழ்கள் சைடில் வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துலேயுமே கட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேப்பர் இது ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஹார்டாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சார்ட் பேப்பர் கூட எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெருசாக வேணும் அப்படின்னாலும் சார்ட் பேப்பரை கட் பண்ணி பெரிய அளவில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கட் பண்ணி முடித்தாச்சு ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம மடிக்க போகிறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மடிச்சிருந்தோம் இல்லையா அதே அதே இதில் மறுபடியும் நம்ம அந்த இதழ்களை வந்து உள்ளாடி மடிக்கிறோம் உள்ளாடி விட்டு மடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க் தான் ஸோ நம்ம மடித்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதழ் எடுத்து அதோட ஒரு சைடில் கம் தடவை போகிறோம் கம் போட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இதழை வந்து அதுக்கு சைடில் லைட்டாக கொஞ்சம் மேலேயா வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாக கம் போடணும்னு தேவையில்லை லைட்டாக கம் அப்ளை பண்ணால் போதும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது மாதிரி கம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பிரிஞ்சு வராத்தது மாதிரி உங்ககிட்ட ஃபேப்ரிக் க்ளூ இல்லை அப்படின்னாலும் சாதா க்ளூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹார்ட் க்ளூ இருக்குன்னா ஹார்ட் க்ளூ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே காஞ்சிரும் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் டச் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற இதிலையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஒரு ஃப்ளவர் பாக்ஸ் மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஒரு பவுல் மாதிரி நம்ம ஒரு ஷேப்பில் கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ அழகாக சூப்பராக நமக்கு ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் ஒரு பவுல் மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ எனக்கு பேக்ரவுண்ட் க்ரீனாக இருக்கிறதுனால ஒரு வேளை உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியாமல் இருக்கலாம் சாரி ஃபார் தேட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் நான் எல்லோ கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு நம்ம மடிச்சிக்கலாம் இதை விட குட்டியாக மடிக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம மடிச்சிக்கலாம் மடித்து நமக்கு ஃபோர் பீசஸ் தேவை ஸோ நம்ம இதில் ரெண்டாக கட் பண்ணி 
அதை ஃபோராக கட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன அளவு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இதை விட சின்னதாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதை விட பெருசாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்தாலும் நீங்கள் பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் எடுத்து ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபோராக கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபோராக கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஃபோர் பீஸஸையும் நம்ம அந்த ஃப்ளவர் பால் பாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் ஹாட் க்ளூ போட்டு ஒரு எண்ட் ஒரு எண்டில் நம்ம அதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்டில் அதே மாதிரி க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை கொஞ்சம் அழுத்தி விட்டுறாதீங்க அது புஷ்ஷஸ் மாதிரி கொஞ்சம் புஷ்ஷுன்னு இருக்கிற மாதிரி பார்க்கத்துக்கலாம் அழுத்தி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட ஆர்ட் ஒர்க் சரியாக வராது நமக்கு வெளியில் தெரிய வேண்டியது உள்ளே போன மாதிரி இருந்துடும் ஸோ நம்ம புஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபோர் பேப்பர்ஸையும் நம்ம வந்து நீட்டாக ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்ட்டுக்கு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் உள்ளே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பாக்ஸ் இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த ஹார்ட் க்ளூ போட்டதுனால அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த இதில் க்ளூ எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா என்கிட்ட ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் கட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கட்டர் இருக்குது நான் அதை வச்சு ஃப்ளவர் ஷேப்புக்கு கட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதே மாதிரி நான் நிறைய கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நமக்கு இது கொஞ்சம் நிறைய தேவை இருக்குது அதனால் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்கள் இந்த கட்டர் இல்லை லாக்டவுன் இருக்கிறதுனால வெளியில் போய் வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக பேப்பர்லேயே நம்ம கட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு மூணு ட்ரையாங்கிள் ஷே மூணு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நம்ம அதை மடிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம மடிச்சுக்கிட்டோம்ல அது மாதிரி நமக்கு மூணு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடச்சிருச்சு ஸோ அதுக்கு கட் பண்ண மாதிரி தான் கட் பண்ணணும் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப கீழே வராமல் லைட்டாக மேலே மட்டும் அந்த ஒரு இதழ் ஷேப்பில் வர்றது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அதை பிரித்து பார்த்தோன்னா ஃப்ளவர் ஷேப் நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நான் இப்போ பண்ணுறது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஃப்ளவர் இப்போ நீங்கள் பெரிய பேஸ்கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய ஃப்ளவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது குட்டி ஃப்ளவர் தான் ஸோ ரெண்டு இதை ஒரு இதழை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் ஒரு இதழ்லேருந்து இன்னொரு இதழ் மேலே ஒட்டிடுறோம் ஸோ நமக்கு ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப் கிடச்சிச்சு இன்னும் வேணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளாடி நீங்கள் ஏதாச்சும் வச்சு டெக்கரேட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஃப்ளவர் ஷேப் அந்த பீஸஸை வந்து பென்சிலோட பேக் சைடை வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி ஸோ நடுவில் உள்ள பாட்டு வந்து உள்ளே போகிறது மாதிரி சைடில் உள்ள இதழ்கள் வந்து வெளியில் வர்றது மாதிரி கொஞ்சம் அழுத்திட்டிங்க அழுத்திட்டிங்கன்னா அது நமக்கு இந்த ஷேப்பில் கிடச்சிரும் இப்போ நான் எல்லா ஃப்ளவர்ஸையுமே அந்த ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடச்ச இந்த ஃப்ளவர்ஸை உள்ளே நம்ம புஷ் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல புஷ்ஷஸ் மாதிரி ஸோ அதில் நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் நான் எதுக்காக உள்ளாடி எல்லோ கலர் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ளவரும் எல்லோ கலர் ஸோ வந்து அந்த கேப் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எல்லோ கலர் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம கம் அப்ளை பண்ணி ஃப்ளவர் ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா சைட்லேயுமே எல்லா நம்ம அந்த பேப்பர்லேயும் ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே ஒட்டிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு நிஜமாகவே ஃப்ளவர்ஸ் மாதிரி நீட்டாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெளியில் நம்ம அந்த பேஸ்கெட்டில் வெளியில் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் கீழே கீழே தெரியுதில்ல அதில் நம்ம டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மேலே எப்படி நம்ம ஒட்டணுமோ அதே மாதிரி இடைவெளிகள் இல்லாமல் கீழே நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ளவரை ஒட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் மேலே நம்ம ஒட்டிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கீழே ஒரு வேலை பேஸ்கெட் ஹேங் பண்ணால் ஒன்றும் இல்லை 
கீழே நம்ம வைக்கிறதா ஷோகேஸ்லலாம் வைக்கிறதா இருந்தால் ஃப்ளவர்ஸ் கீழே டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் மேலேயாகவே ஒட்டிக்கலாம் இதே மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே இந்த சைட் ஃபுல்லாகவே சுற்றி ஒட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம கீழே ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் இனி பேஸ்கட் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு எப்படியும் கை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு திங் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம அதே எல்லோ கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் லெங்க்தியாக வேணும் அதனால் நான் இந்த சைட்லேருந்து மடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இது தான் குறிப்பிட்ட அளவு அப்படின்ட்டு கிடையாது உங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு இது பண்ணிக்கலாம் பெருசாக வேணும்னா பெருசாக பண்ணலாம் சின்னதாக வேணும் அப்படின்னா சின்னதாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே பண்ணுறேன் எனக்கு என்னமோ பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபிக்ஸிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் வந்து வெளியில் பண்ணலாமா அப்படின்னு நினச்சேன் நான் வெளியில் பண்ணால் பேஸ்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்காதுன்னு தோணுச்சு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உள்ளாடியே வச்சு பேஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீஸோட ஒரு எண்டை நம்ம அதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம ஒரு வேலை ஹேங் பண்ண பண்ணி விடுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இதுக்கு நம்ம ஹார்ட் க்ளூ போட வேண்டிய தேவையில்லை நம்ம சாதா க்ளூ போட்டுக்கலாம் ஹார்ட் க்ளூ போடணும் அப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி எண்டில் க்ளூ தழுவிட்டு நம்ம அதில் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம பேஸ்கட்டோட ஹேண்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ஹேண்டில் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உள்ளாடி இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஏதோ சம்திங் குறையிறது மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரெட் கலர் மார்க்கர் வச்சு உள்ளாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ மார்க்கர் இல்லை அப்படின்னாலும் வேறு ஏதாவது ஸ்டோன் ஒர்க் கூட நம்ம இந்த ஃப்ளவர்ஸோட நடுவில் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டோன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பீட்ஸ் இருந்தனா பீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் வேறு கலர் உங்களுக்கு ஓகே ரெட் வேண்டாம் ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக நம்மளோட பேப்பர் பேஸ்கட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பேஸ்கட்டில் நான் வந்து மேலே ஹேண்டில் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர்ஸை வந்து சைட்லேயும் நாங்கள் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருந்து அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் இருந்து அப்படின்னாலும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 